Sala de PH. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Marta y ahora les pido que me acompañen a ver nuevamente una clase de química. Ahora lo que vamos a estudiar es la escala de pH. Seguramente han escuchado o han leído en los productos de cuidado personal que dicen que tienen un pH determinado, pero no sabemos cómo determinar ese pH. Ahora vamos a ver los métodos que se pueden utilizar para determinarlo. Este término fue acuñado por el bioquímico danés SPL Sorensen, quien lo definió en 1909 como el opuesto del logaritmo de base 10 o el logaritmo negativo de la actividad de los iones hidrógeno. La escala de pH nos sirve para determinar la acidez o basicidad de una sustancia. De esta forma los determinamos como ácidos o bases. Los ácidos y bases tienen propiedades opuestas. Seguramente recuerdas el sabor agrio del vinagre, el jugo de limón o algunas frutas cítricas. Pero también es probable que en alguna ocasión hayas probado el sabor del jabón y recuerdes que es una sustancia amarga. Es debido a que los ácidos como el vinagre o los cítricos tienen un pH ácido y las bases como el jabón u otras sustancias tienen un pH básico. El pH es una medida de la acidez o alcalinidad de una sustancia y se escribe como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. De esta forma podemos determinar de forma cuantitativa si una sustancia es ácida o básica. Entre algunas características de los ácidos se encuentran, son corrosivos, reaccionan con las bases, presentan un sabor agrio, forman vapores cuando reaccionan con el hidrógeno y otras. Las bases presentan características diferentes. Estas son de sabor amargo, son resbaladizas al tacto, reaccionan con los ácidos y otras. La presencia de los ácidos y las bases en nuestra vida diaria es abundante. Por ejemplo, hay ácidos suaves que manejamos a diario, como el ácido acético o vinagre, el ácido acetil salicílico que es la aspirina, el ácido ascórbico o la vitamina C, el ácido carbónico que se encuentra presente en las gaseosas carbonatadas, el ácido cítrico que se encuentra presente en las frutas cítricas. En cuanto a las bases, el bicarbonato de sodio es empleado para hornear, como desodorante y en diversos remedios contra la acidez estomacal. Otras bases de uso común son el carbonato de sodio que se utiliza como detergente, el hipoclorito de sodio o lejía. La determinación del pH es de gran importancia en diferentes industrias. Por ejemplo, conociendo el pH de los alimentos, podemos saber si es seguro ingerirlos o no, pues es un valor que refleja si se encuentran en buenas condiciones o si son apropiados para el consumo humano sin presentar un riesgo para la salud. En el campo ambiental y agropecuario, el pH indica la calidad de las aguas. La medida de este determina si el agua está contaminada. También, al conocer el pH del agua, se proporciona una idea de las condiciones geológicas locales y de las actividades que se realizan alrededor de este. De la misma manera, en diferentes procesos industriales, como en el teñido de textiles, conocer y controlar el nivel de pH de las sustancias que se utilicen asegura el éxito del proceso. ¿Saben cómo se mide el pH? ¿Sabías que la medición del pH se emplea normalmente como indicador de calidad? Es por ello que su regulación es muy importante. 
encontramos su uso frecuente en plantas que realizan tratamiento de aguas residuales, en industrias alimentarias para las bebidas gaseosas, cerveza, yogur, embutidos, alimentos, salsas, mermeladas, en la industria farmacéutica, para jarabes y medicamentos, en la industria cosmética para controlar el nivel de pH de los productos que tendrán contacto con la piel, entre otros. Para medir el pH se pueden utilizar diferentes métodos. Entre ellos se encuentra el pHímetro, que es un equipo de laboratorio, el papel tornasol o papel litmus, que cambia de color al entrar en contacto con las sustancias ácidas o básicas, y algunas sustancias naturales que cambian de color cuando entran en contacto con las sustancias ácidas o básicas. Acá vamos a determinar el pH de forma cuantitativa utilizando ecuaciones matemáticas y luego lo haremos de forma cualitativa utilizando una sustancia natural. El papel tornasol se torna rojo en presencia de sustancias ácidas y se torna azul al estar en presencia de sustancias básicas. La fenolftaleína permanece incolora en soluciones ácidas, pero en presencia de bases se vuelve rosado. El papel pH muestra una medida más certera del pH ya que muestra los diferentes colores que pueden presentar las sustancias. El repollo morado, las flores de jamaica y las flores de clavel rojo son sustancias que presentan pigmentos naturales que cambian a color rosado en medio ácido y verde en medio básico. Para calcular el pH necesitamos conocer algunas definiciones y conceptos básicos que están relacionadas con el agua, ya que las disoluciones ácidas o básicas normalmente están en un medio acuoso. Entonces, el agua es una sustancia que es capaz de disociarse en sus iones. Cuando se disocia, forma iones hidrógeno y iones hidróxido. Las concentraciones de estas sustancias son muy bajas y para expresarlas de una forma más fácil utilizamos una función logarítmica. Este es el pH. Los logaritmos son funciones matemáticas que vas a estudiar más adelante. Por ahora no te preocupes, utilizaremos una calculadora científica para obtenerlos. Bien. Las concentraciones de los iones hidrógeno y de los iones hidróxido dijimos que están relacionadas con el pH. Entonces podemos decir que el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno. También podemos decir que la concentración de los iones hidrógeno es igual a a 10 a la menos pH. Así como el pH, también existe el pOH, que es el logaritmo negativo de la concentración de los iones hidróxido. Entonces, también podemos decir que el pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de los iones hidróxido. Y la concentración de los iones hidróxido es igual a 10 a la menos pOH. El pH y el pOH están relacionados y cuando uno incrementa el otro disminuye. Ahora que conocemos esto podemos resolver un ejercicio. Se tiene una disolución de ácido clorhídrico, conocido como ácido muriático donde la concentración de iones hidrógeno es 1 por 10 a la menos 1 moles sobre litros. Calcula el pH y pOH de la disolución. 
Muy bien, resolvamos el ejercicio. ¿Qué necesitamos? Necesitamos saber el pH y el pOH. Recordemos que el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno. Y el ejercicio nos está dando el dato de concentración de iones hidrógeno. Por lo tanto, solo debemos sustituir ese valor. Entonces, el pH va a ser igual a menos el logaritmo de 1 por 10 a la menos 1. Y realizamos esto en la calculadora. Ahora que ya tenemos la respuesta, sabemos que el pH es igual a 1. Para encontrar el pOH debemos recordar que el pH más pOH es igual a 14. Por lo tanto, el pOH va a ser igual a 14 menos pH. POH es igual a 14 menos 1. Entonces, el POH es igual a 13. Noten algo importante. El pH es 1 y el POH es 13. La suma de ellos nos da 14. Esta es una manera de comprobar que el cálculo de pH y POH es correcto. Ahora vamos a determinar el pH de forma cualitativa, utilizando un indicador natural, extraído del repollo morado o col lombardo. Los materiales que vamos a utilizar son vinagre, ácido muriático, agua, bicarbonato de sodio y lejía. Además utilizaremos repollo morado, agua para preparar la disolución, una cocina y una ollita pequeña. Lo primero que vamos a hacer es cortar el repollo morado en trozos muy pequeños y los colocamos en la olla y lo ponemos a hervir. Dejamos que desprenda color y lo retiramos cuando el agua esté de un color morado muy oscuro. Yo ya tengo uno aquí preparado, que utilizaremos para combinar con las diferentes sustancias que tenemos como muestras. Muy bien, realicemos el procedimiento. Voy a colocar un poco del indicador a cada muestra. Y vamos a ir observando lo que sucede en cada una. Muy bien, observamos cómo las sustancias cambiaron de color de acuerdo al pH que poseen. Por ejemplo, los ácidos tomaron un color rojo o rosado. El agua no cambió de color debido a que es una sustancia neutra. Y las bases tomaron colores verdes o amarillos. De esta manera podemos determinar el pH de las sustancias utilizando un indicador natural. En esta clase estudiamos la escala de pH, que nos permite determinar si una sustancia es ácida o básica y así poder manipularlas de forma más adecuada. Con esto me despido y sigamos aprendiendo en casa.